Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje de uma linha ligada a técnicas de estudo e eu vou abordar especificamente o que a gente chama de prática de estudo espaçado. Tá? Para quem quer esta apresentação antes de mais nada? É especialmente para aqueles alunos com dificuldades de estudo e que querem aprender. A gente vai ver que isso faz uma diferença grande, né? pode parecer meio óbvio, mas existe muito aluno que quer estudar para a prova. E estudar para ir bem em prova até que não é tão difícil assim. O difícil é você estudar para um aprendizado que a gente chama de longo prazo. Então, quando eu me refiro a querer aprender, eu estou me referindo efetivamente à aprendizagem de longo prazo, que vai durar bastante tempo, eventualmente até durante toda a vida profissional da pessoa. E o que, que eu quero dizer com dificuldades variadas? Especialmente essas que eu vou colocar aqui. Excesso de conteúdo, então muitas disciplinas têm um volume de conteúdo muito grande e para o aluno é difícil ele conseguir é, armar uma estratégia para dar conta de varrer todo esse conteúdo. Também é, eu estou englobando aqui a própria falta de tempo de estudar, né, que anda de mãos dadas aí com excesso de conteúdo. Então muitos alunos trabalham e estudam ao mesmo tempo e têm sua vida pessoal. É, então fica muito difícil eles arrumarem algum tempo para estudar, mesmo para aquelas disciplinas que têm um volume pequeno de conteúdo. E por fim, alguns alunos que têm dificuldade de concentração. Eu acho que especialmente essa prática de estudo espaçada, ela pode vir bem a calhar, porque ela consegue fracionar o tempo que a gente fica é, concentrado em um mesmo assunto. E antes da gente entrar efetivamente na prática de estudo espaçado, eu vou só contar um pouquinho a, a história natural de como eu vim parar aqui. Né? Por que, que eu estou aqui dando essa aula aqui sobre esse assunto? Eu sempre fui um pouco interessado na parte de ensino, de aprendizagem, de forma que, muito desde o começo da minha carreira docente, eu fazia trabalhos ocasionais aí com técnicas é, novas de aula, aplicação de tecnologia. Mas, assim, teve um evento que eu acho que foi é, meio que um, um divisor de águas, que foi quando eu dava aula à noite para nutrição, e uma aluna que trabalhava veio conversar comigo, ela tinha péssimas notas, é, mas era uma aluna muito presente, estava em todas as aulas. E não era uma aluna que ficasse conversando. Então, chamava a atenção de como ela ia muito mal na matéria, apesar de estar sempre presente. Mas aí, quando ela conversou comigo, eu entendi um pouco melhor o que estava acontecendo. É, ela trabalhava, trabalhava longe de onde ela morava e estudava longe de onde ela morava também. Então, trabalhava durante o dia, estudava à noite, depois ia para casa, tinha vida pessoal, ela tinha uma família... E depois, no dia seguinte, toda essa rotina recomeçava. Então, o que dava para perceber é que ela tinha pouco tempo de sono, umas quatro horas, às vezes três horas de sono, é, e o restante do tempo todo ocupado por tudo isso. Ela não queria, não podia ele, abandonar o trabalho, precisava pagar as contas, e ela não queria abandonar o estudo, porque era a única chance que ela tinha de melhorar de vida. É, eu lembro que eu não sabia muito o que dizer para ela. Né? A impressão que eu tive quando eu ouvi tudo isso é que ela tinha chegado num beco sem saída. Né? Não existe, aparentemente, um milagre para você fazer a multiplicação de tempo. O tempo ele é finito. Né? Então, eu, o que eu consegui falar para ela foi, basicamente, que ela é, tentasse se organizar melhor, tentasse é, dormir melhor, mas, assim, dadas as circunstâncias, eu Acho que eu não ajudei muito, não. Mas isso acabou me cutucando e eu comecei a pensar o que, que eu diria se um, no futuro um outro aluno com o mesmo problema viesse me procurar. Então eu comecei a me dedicar a estudar mais a parte de ciência da aprendizagem. Né? É, e eu fui fazendo alguns cursos, então eu fiz vários cursos de pedagogia, didática, mas... Boa parte dos cursos eh, não tinha nada muito técnico, existia muito trololó eh, pedagógico em que você tem muito discurso e pouco conteúdo e basicamente eu posso dizer que eu acho que jamais vi alguma, algum tipo de técnica apresentada com embasamento científico, ou seja, olha, esta técnica de estudo ela foi usada 
e foi constatado que ela melhora o aprendizado. Não, nunca vi nenhum tipo de coisa é, com esse tipo de embasamento. Então eu me sentia muito carente de entender de fato é, como é que estava, como é que é o aprendizado. Com o passar dos anos foram aparecendo alguns livros aqui no Brasil, com, escritos por autores americanos e europeus sobre técnicas de aprendizagem, sobre neuroaprendizado e assim por diante. Eu fui entrando em contato com eles e um desses livros aí, que é esse Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakley, foi também um outro divisor de águas, assim, porque ele é um livro excepcional, ele é um livro muito objetivo, muito claro e com base científica. É, eu não estava acostumado a esse tipo de coisa. Eu já tinha lido muitos livros de é, didática em que você tem uma linguagem empolada, é, redundante, cheia de acrobacias retóricas, que não diz muita coisa e que não tem embasamento científico. Então, nunca antes algum livro tinha me levado a algum lugar útil. E esse da Bárbara Oakley, ele foi uma, um grande diferencial. Eu pude ver nele uma série de técnicas e estratégias que são feitas no mundo inteiro, que têm base científica é, e que melhoram o aprendizado dos alunos. Duas delas me chamaram a atenção. Uma que é o Retrieval Practice, que é a recuperação de informação, e a outra que é esse estudo espaçado. Né? Esse estudo espaçado me chamou a atenção bastante, eu fiquei interessado e acabei fazendo uma especialização sobre isso em uma universidade. E basicamente eu fiz é, o um, um meu TCC né, de especialização é, quase que é, sozinho, porque ninguém conhecia esse tema. Aí, né? Então eu meio que desvendei o tema dentro da minha circunstância. E a partir daí eu fui aprofundando nesse tema. Né? de forma que essa apresentação é o resultado desse longo processo aí. O que eu vou apresentar para vocês é, é algo que, na verdade, é, muito, é uma ideia muito simples, mas é, eu vou tentar apresentar com bastante minúcia e bastante fundamento científico, principalmente para convencer vocês de que essa estratégia é uma estratégia é, extremamente valiosa para se estudar. Tá? E eu começo com esse primeiro slide aqui, que vem desse, deste trabalho aqui do Dempster, tá? em que ele diz, nesse trecho, eu traduzi aqui embaixo para facilitar a nossa vida, né? é, que lá nos Estados Unidos, né, apesar da técnica de estudo espaçado, ela está muito bem consolidada, ser muito conhecida, né? olha só, ele não percebia que isso fosse nem conhecido, nem valorizado e nem muito aplicado nos Estados Unidos. Então é interessante que quando eu li esse trabalho, eu tive uma espécie de consolo, né? porque eu falei, pô, eu não sou o único né? que, que enxerga que existe uma falta de aplicação de ciência dentro do aprendizado. Né? Então esse espanto que esse autor, o Dempster, ele sentiu é a mesma coisa que eu sentia. Por que, que ninguém nos cursos que eu fiz falava efetivamente de ciência do aprendizado? Né? Então eu, isso me mostra para nós que às vezes a gente acha que está no Brasil e que por isso está tudo dando errado aqui, é tudo meio torto, mas algumas coisas elas são um pouco universais. Esse mesmo problema de você ter dados fundamentando estratégias, mas elas serem pouco aplicadas ou pouco conhecidas, não é um fenômeno exclusivo do Brasil. E aí a gente parte para a prática de estudo espaçado efetivamente. Afinal de contas, nós estamos falando disso, né? O que, que é isso aí? É, alguns destaques aqui. Alguns autores consideram essa a técnica de aprendizagem mais antiga já descrita. Então, é, talvez seja algo que vocês não soubessem. Né? mas é, uma, é a técnica que a gente tem referências é, praticamente do século retrasado de que essa técnica funciona. Por isso que é mais espantoso a gente perceber o quanto as pessoas desconhecem a base é, científica desse tipo de estratégia, quanto mais a própria estratégia, inclusive. E nesse trechinho aqui, né, esse, esse autor, o Vlach, ele destaca o seguinte, Provavelmente a técnica de estudo espaçado é a técnica que foi mais replicada e que tem mais fundamento dentro da psicologia experimental. Olha que interessante. Né? 
Por isso que espanta tanto a gente não encontrar é, uso ou conhecimento sobre isso no nosso meio. E a técnica de estudos passados, se a gente fosse traçar uma história, ela começa aqui no século XIX, com esse alemão, o Hermann Ebbinghaus, em que ele praticamente inaugura o estudo do é, espaçamento né, entre as sessões de estudo. Né? Aqui está o trabalho original dele, aqui uma foto dele, né? então reparem, século XIX, né? ele inclusive aplicou nele mesmo, pelo que dizem, e ele percebeu que tinha uma grande diferença no seu aprendizado. Algum tempo depois, é, ainda no século XIX, um outro é, alemão, Adolf Jost, ele publica uma dissertação, que é essa que está aqui no canto direito, né? que é sobre a associação em função da distribuição das repetições. Então, eu estava versando mais ou menos sobre o mesmo assunto. E a partir daí, é claro que eu não vou pontuar tudo o que foi feito, a gente tem o século XX inteiro com uma série de estudos aí constatando e confirmando a eficácia desta técnica aqui para o aprendizado. E para a gente falar dela, a gente tem que falar de dois modelos aí que a gente tem de é, estudo. Um desses modelos é bem conhecido. Tá? Eu vou usar aqui as siglas em inglês, porque elas são muito consagradas e isso facilita quando vocês, eventualmente, né, se vocês forem ler algum artigo no assunto. Uma delas é a chamada ML, né, que é o Massive Learning que é literalmente estudar em um grande bloco contínuo, praticamente sem interrupção. Né? É, isso aí é um pouco parecido com aquele estudar antes da prova, né? é, em que a pessoa ela não estudou nada, descobre que a prova é amanhã e fala, bom, eu vou tirar a madrugada para estudar. E aí fica estudando direto praticamente o assunto. Então, ó, coloquei aqui o famoso estudar na véspera da prova. E a gente tem o DL, que é o Distributed Learning, né? que é um estudo intercalado, em que você tem interrupções. Né? Então, eu tenho um espaçamento entre diferentes sessões de estudo. E esse espaçamento ele pode ser de segundos, de minutos, de horas, semanas ou meses. Tá? Isso não existe nenhum tipo de é, padronização que determine qual é o tipo de espaçamento. Inclusive, os primeiros trabalhos faziam espaçamentos de segundos até, tá? mas esse é o, é, o, a, a, é o nosso tema aí da nossa aula, Distributed Learning. E ele também é chamado, né, aqui são outras é, terminologias sinônimas aí, prática de estudo espaçado, prática de estudo distribuída, repetição espaçada ou estudo intervalado. É, isso aqui são alguns termos em português que a gente encontra em artigos e em livros. E em inglês, caso alguém queira pesquisar isso, eu tenho estes termos aqui né, que são utilizados. Todos mais ou menos com o mesmo sentido de uma prática de estudo em que você faz diferentes sessões de estudo intervaladas por um espaço de tempo. Tá? Esse espaço de tempo entre duas ou mais sessões, a gente chama de é, EASY, né? também é a sigla em inglês, né? Intersession Interval, é, e a gente vai usar isso no decorrer da aula. Então, é, toda vez que eu usar a palavra EASY, é esse espaço de tempo entre duas ou mais sessões de estudo. E aí, quando a gente olha, então, é, para o ML e para o DL aqui, a gente pode usar como um exemplo um bloco de estudo de 16 minutos, em que a gente pega um tema e estuda isso durante 16 minutos. E depois vai ser testado sobre isso. Na, na prática de estudo espaçado ou distribuída, eu tenho é, isso distribuído. Inclusive, mesmo se eu usar o mesmo, é, mesmo tempo de estudo. Então, aqui eu estou colocando ó, 8 minutos, um intervalo aqui, por exemplo, de 24 horas, e outro bloco de 8 minutos. Então, se a gente comparar, né, neste exemplo, tanto o estudo massivo quanto o distribuído, eles têm o mesmo tempo, 16 minutos. Só que aqui é num bloco contínuo, aqui é num bloco quebrado em dois. Tá? E aí eu tenho que verificar se, esses, se essas práticas aí, elas funcionaram para as pessoas aprenderem. Então, existe um espaço de tempo entre a última sessão ou o bloco do, do estudo massivo e uma prova, uma prova que vai me dizer se 
esse aluno, se essa pessoa ela aprendeu, o que, que ela aprendeu dessa prática de estudo aí. Tá? Então eu coloquei aqui do lado, ó, espaço de tempo após a última sessão, em que você vai avaliar o aprendizado. Esse espaço de tempo aí se convencionou chamar de RI, tá? que é intervalo de retenção. Então a gente tem aí uma série de siglas. Né? A gente tem aqui, nesse 1, um, é, estudo massivo e distribuído. Eu tenho o EASY aqui, que é o intervalo entre as sessões. E eu tenho esse intervalo de retenção aqui, que é o 3. Isso pode ser visto aqui, eu tirei aqui do trabalho do Cepeda. O Cepeda é um autor que pesquisou muito esse, essa prática de estudo espaçado. Então, é, uma, uma grande fração dos trabalhos publicados relevantes nessa área aí foi feita pelo grupo dele. Né? Então, eu tenho aqui ó, estudo inicial, reestudo e aqui um teste. Aqui eu tenho uma coisa que chama gap, que é o um intervalo entre as sessões. E aqui eu tenho o espaço de tempo entre a última sessão e o teste, que a gente chama de né, intervalo de retenção. E quando a gente compara esses dois, né, que é o que vamos, vamos ao que interessa, né, afinal de contas a prática de estudo espaçado serve para alguma coisa, melhora o aprendizado, quando a gente compara eles do jeito que eu estou colocando aqui, então pegando o nosso exemplo de 16 minutos e 8 minutos, minutos distribuídos com um intervalo de 24 horas, e eu faço uma prova 24 horas depois da última sessão, então eu estou pegando um intervalo de retenção de 24 horas. Tá? Quando a gente faz isso, o resultado é muito parecido entre as duas técnicas. Ou seja, o estudo, tanto o estudo massivo quanto o estudo distribuído, se eu estudo e faço a prova é, logo em seguida, então, por exemplo, no dia seguinte, a tendência é que os dois deem um bom resultado. Tem alguns autores que dizem que o, o DL se sai um pouco melhor, tá? mas grande parte dos artigos dá um resultado semelhante entre os dois. Então, por isso que eu disse lá, logo no início que essa apresentação aqui não é para quem quer ir bem em prova, é para quem quer aprender. Porque para ir bem em prova, a prática de estudo massivo funciona. Tá? Quando eu comparo ela com o estudo distribuído, aí, espaçado. Porém, quando a gente faz a mesma coisa, mas o intervalo de retenção é de semanas, meses ou anos, como está aqui, na comparação do estudo massivo com o estudo distribuído ou espaçado, o estudo espaçado ele tem desde 53% a 85% melhor desempenho até três vezes melhor desempenho. Ou seja, em termos de longo prazo, né, e esse longo prazo às vezes não precisa ser de anos, pode ser ao longo de um ano, é, o estudo distribuído ele é muito superior ao estudo massivo. Né? Esse valor aqui de três vezes ele é citado por mais de um autor. Tá? Então, é, muita gente confirmou essa super, superioridade bastante evidente do estudo distribuído é, sobre o estudo massivo. Na verdade, isso acontece desde o século XIX, se a gente lembrar do, do Eibing House. Tá? Então, eu tenho dados acumulados extensos. Isso aqui a gente considera um dado plenamente consagrado. Né? Estudo distribuído é muito superior ao estudo massivo em termos de é, retenção e aprendizado de longo prazo. Por isso que a gente conclui né, que o estudo massivo ele é muito conveniente para a prova, mas ele é muito ruim para a formação e para o futuro profissional das pessoas. Tá? E aí ó, essa é uma observação que a gente... É, que eu queria fazer, eu fiz questão de deixar aqui. Né? Tem muito aluno que não estuda, deixa para a última hora, estuda e vai bem. Aí ele fala, está vendo? Olha como eu sou bom. Eu deixei para a última hora, estudei tudo e fui bem na prova. O né? é, que, que acontece? Isso é uma grande ilusão de competência, porque ele foi bem nesta prova, mas em termos de longo prazo, esse tipo de aprendizado ele vai evaporar. E esse sujeito ele vai ter muito mais dificuldade de fazer relações no futuro desse conteúdo com outros conteúdos de outras disciplinas. Então, possivelmente, esse seja um sujeito que passe na prova, mas não vai passar na vida, né? porque ele vai ter dificuldade aí de ser um bom profissional. Então, por isso que é importante ter a 
a, a estratégia que funcione para você ser um profissional, não simplesmente passar na prova. E aí aqui eu vou colocar algumas características do, do, da prática de estudos passado, que eu acho que são interessantes, né? a gente já viu a superioridade dela né? em cima do estudo massivo, mas olha que curioso, ela funciona numa ampla faixa etária, então já foi feito com criança, criança pequena, adolescente, adulto e até idoso, funcionou com todo mundo. É, ela funciona com uma ampla gama de conteúdos. Eu tenho desde conteúdos muito simples, né, que os experimentos de psicologia pessoal faz, com palavras, com idiomas, mas eu tenho também experimentos feitos com é, técnicas cirúrgicas, com perícia, com habilidades, com fatos históricos, com uma série de outras coisas e nos diferentes conteúdos, que provavelmente envolvem até regiões diferentes do cérebro, em todos eles a prática de estudos passado funciona. E por fim, que eu acho que é até mais interessante de tudo, este tipo de coisa não é encontrado só na nossa espécie, é encontrado também em outros animais. Então já foi constatado em roedores, em abelhas, em lesbas e até na drosófila. É, tem alguns descritivos de experimentos com drosófila que mostram a, a mosca drosófila aprendendo é, algumas informações de longo prazo com prática de estudos passados. É muito interessante. Isso mostra para a gente o quê? É, este, essa super, superioridade do estudos passado não é por acaso. Ela tem uma base biológica. Daí que você encontra ela em diferentes espécies e ela diz respeito a diferentes conteúdos. Né? Então não é uma coisa muito circunstancial, não. É alguma coisa mais profunda que existe na nossa biologia. Por isso que a gente deveria aproveitar isso a nosso favor. E aí uma pergunta, né? por que, que a prática de estudo espaçada, ou prática de estudo espaçado, tanto faz a concordância aí, ela funciona melhor que o estudo massivo? Eu procurei aqui é, fazer um breve é, panorama da base científica do funcionamento. Tá? Se eu simplesmente afirmasse que um é melhor que o outro, ok. Mas a gente tentar entender um pouco por que, que é melhor, eu acho que ajuda a convencer as pessoas a aplicar isso. Então, daí que tem este miolo aqui, falando sobre o mecanismo de funcionamento da prática de estudos passado. Tá? Então, em termos de mecanismos de funcionamento, eu tenho... Quatro grandes teorias, tá? não são as únicas, para falar a verdade, mas essas são algumas das mais citadas, que são essas, esse Deficient Process Hypothesis, Encoding Variability Theories, as teorias de consolidação, esse Study Phase Retrieval Theories. A gente vai passar rapidamente por cada um deles aqui. Essa hipótese do, do, da deficiência de processamento, o que, que ela diz para nós? Quando eu estou fazendo um estudo massivo, então imagine que eu tenho aqui, é, eu estou estudando a matéria, estudei uma vez, vou reestudar ela logo em seguida, então não existe nenhum tipo de intervalo. O que ocorre e o que se diz é que essa, esse segundo reestudo logo em seguida, ele vai ter menos processamento cerebral. Tá? E esse menor processamento ele vai resultar numa memória mais volátil. Por quê? Tá? Isso é uma coisa que é confirmada com dados. Então, quando o pessoal faz escaneamento cerebral ou fica observando a pupila, o que se enxerga aqui nesse segundo bloco é que você tem muito menos processamento cerebral. Tá? Isso provavelmente acontece. Por quê? Porque como você acabou de ver o assunto, quando você lê ele pela segunda vez, ele está tão fresco, tão fresco, que você tem a impressão que você domina esse assunto. Então, a tua atenção dada pelo seu cérebro, ela é pequena, ela é baixa. Então, você tem um, um grau de processamento bem baixinho nessa segunda vez que você estuda o mesmo assunto. Isso aí chama priming effect, né? esse efeito da primeira exposição que você teve ao assunto. Quando eu estou na prática de estudos passado, eu tenho aqui um primeiro bloco de estudo, mas eu tenho um intervalo. Né? Esse intervalo aí, ele tem um efeito. Por quê? 
Nesse segundo bloco de estudo, o que se constatou fazendo também né, ressonância cerebral para ver atividade cerebral, é que nesse segundo bloco aqui eu tenho mais processamento cerebral. E ele resulta numa memória de longo prazo. Fala, bom, mas por que eu tenho mais processamento cerebral? Tá? Olha, da mesma forma, isso aqui foi constatado que tem mais processamento. Isso acontece porque esse espaçamento que tem entre uma sessão e outra, ele dissipa esse efeito aqui, esse priming effect aqui. Ou seja, quando você olha pela segunda vez, você não tem aquela impressão de familiaridade tão grande é, e você faz mais esforço para aprender. Apesar de você já ter visto e já ter alguma memória sobre o assunto, mas o teu esforço mental ele vai ser maior quando eu comparo com o estudo massivo que eu tenho aqui. E além disso, tem outras coisas. Né? Na prática, vários experimentos mostram que quando você coloca voluntário para se dedicar aos dois, né? no estudo massivo, as pessoas tendem a dedicar menos tempo nesta sessão aqui, involuntariamente. Enquanto que no estudo espaçado, não. Olha que curioso. Mas mesmo quando a gente força as pessoas do estudo massivo a dedicarem o mesmo tempo, a superioridade do estudo espaçado ela prevalece. Né? A outra teoria aqui, essa teoria da, da codificação variável, o que, que ela diz? Quando você estuda em dois ambientes muito diferentes, então você faz uma sessão em um ambiente. E por acaso, quando você vai fazer a sua segunda sessão, você tem um contexto diverso. Não precisa necessariamente ser um local totalmente diferente. Pode ser um contexto diverso em termos de estado de espírito, de barulho do ambiente, de cheiro ou qualquer outra coisa. Mas você tem realmente diferenças no contexto. Este tipo de coisa é, parece que ajuda a melhorar de fato o aprendizado. Tá? É, primeiro, porque você, é como se você construísse duas trilhas diferentes para acessar a mesma informação. Então, você está num ambiente, você estuda, você vai para outro ambiente, você estuda nesse outro ambiente. O contexto, ele meio que é, se ancora nesse processo de aprendizado. Então, aparentemente, isso deixaria o cérebro mais propenso a recuperar aquela informação com mais facilidade, porque estaria generalizando aquele aprendizado. Tá? Essa é uma das teorias. E a outra é que, quando você estuda em diferentes contextos, e isso só é possível se você fizer sessões passadas pelo tempo, né? é, você teria mais elementos comuns quando você for fazer a sua prova, a sua testagem. Existe uma chance maior de ter algum elemento comum da sua sessão de estudo com a sua prova. E isso aí ajuda a recuperar a informação. Olha que curioso. A outra teoria, que é a teoria da consolidação, o que, que ela diz? Que a, a memória ela não é um evento instantâneo, ela é um processo que leva um certo tempo para acontecer. Eu não sou é, estudioso de fisiologia humana, e muito menos dos processos de memória. Mas, aparentemente, você tem um processo que leva muito tempo. Não é um processo em que você estuda e passa a lembrar. Então, o que acontece? Eu preciso, num primeiro momento, eu crio uma memória de curto prazo, que, aliás, dá para a gente fazer uma metáfora muito boa com a memória RAM de um computador, tá? mas eu preciso consolidar essa memória para que ela se torne uma memória de longo prazo, que a gente poderia dizer é o disco rígido do computador. Então, e este processo aqui é um processo que pode levar horas ou dias para acontecer. Se eu tiver algum problema aqui, eu perco esta memória aqui. Então, eu tenho que ter uma consolidação da memória de curto prazo. Essa consolidação aí, pelo que os estudiosos dizem, ela envolve o que a gente chama de consolidação sináptica e consolidação sistêmica. A consolidação sináptica ela envolve é, mudança nos é, axônios. Então, os neurônios eles vão formar é, e vão distribuir esses axônios de uma forma muito diferente, mais rica, é, com mais inter-relações. E, além disso, eu tenho mudanças na organização dessa informação no cérebro. Isso é possível de se verificar com vários, é, várias técnicas de imagem, imaginamento cerebral. Então, o processo de consolidação ele realmente muda a fisiologia é, da informação que está ali dentro da nossa cabeça. 
E, aparentemente, quando eu faço a prática de estudo espaçado, né, e eu faço uma sessão e dou um tempo, esse tempo aí, parece que existe um, algum tipo de síntese proteica que vai modificar a nossa fisiologia. E quando eu estudo pela segunda vez, ou seja, quando eu retomo o assunto, como eu estou dizendo aqui, tá, isso aqui vai reforçar essa memória, porque ele está acontecendo depois da, dessa síntese proteica. No estudo massivo eu não tenho essa possibilidade, porque é um estudo em um único bloco. Mas quando eu separo em dois blocos, eu tenho esse intervalo no meio em que vai ocorrer uma síntese proteica demorada e que vai consolidar essa memória aí. Então, quando você faz a prática de estudo espaçado, você está reconsolidando os traços de memória iniciais. A outra teoria, que é a última aqui, que é essa Study Phase Retrieval Theories, na verdade, ela meio que cruza duas é, vertentes, aí, duas estratégias aí de estudo. Tá? Ela diz o seguinte, que você faz uma sessão de estudo, dá um tempo, e quando você faz a segunda sessão de estudo, você teria algum grau do que a gente chama de recuperação de informação nessa segunda sessão. Tá? Porque técnicas de recuperação de informação, quando você, ao invés de ler, você tenta se lembrar da informação, elas reforçam o aprendizado. Então, de alguma maneira, mesmo nessa segunda sessão de estudo, você está meio que fazendo a mesma coisa que você fez aqui na primeira, o cérebro, de alguma maneira, ele estaria, em alguma medida, tentando recuperar a informação do primeiro estudo. E isso ajudaria a consolidar a memória. Tá? E olha que interessante, quanto maior esse espaçamento, maior o esforço cognitivo de recuperação. Né? Por quê? Se eu faço uma sessão de estudo e dois minutos depois eu faço a segunda... Basicamente, eu não tenho que fazer esforço nenhum, porque eu acabei de ver o assunto. Mas se eu faço a primeira, espero uma semana, quando eu vou fazer a segunda, eu já esqueci muita coisa. Né? E aí eu tenho que fazer um esforço nessa segunda sessão para retomar esse assunto. Este esforço cognitivo seria um tipo de processo que reforçaria a aprendizagem. E a gente tem isso em outras pesquisas. Olha que interessante. Tá? Aqui, ó, tensão cognitiva aumenta o desempenho dos estudantes em determinados tipos de testes. Nesse trabalho aqui do, do Oppenheimer e, outro, e os colaboradores, o que, que eles fizeram? Olha só, é um trabalho bastante é, inusitado. Eles pegaram 40 estudantes da Universidade de Princeton tá? e expuseram eles para o mesmo desafio. Qual era esse desafio? Eles deram um desafio escrito, no, digitado num papel, só que para metade desses alunos, a letra era normal e ela era bem nítida. Para o outro grupo, eles colocaram uma letra bem pequenininha e desbotada que dificultava a visualização. Então, eles tinham que fazer um esforço para entender o que estava ali. Reparem que é um esforço que parece bobo, né? esforço para ler, né? não é exatamente uma questão de, é, intelectual de alto nível. Mas acontece que esse esforço que as pessoas estavam fazendo para tentar entender o que estava escrito era uma tensão cognitiva. E olha o resultado disso, dessa pesquisa aqui. Os estudantes que fizeram esse esforço cognitivo extra para entender o que estava escrito, só 35% deles cometeram pelo menos um erro nas testagens posteriores avaliando o aprendizado. Quando a gente pega o outro grupo que recebeu o papel com a letra grande, bonitinha e tal, e ele leu, 90% cometeram ao menos um erro. Olhem a diferença. Então, aparentemente, a tensão cognitiva é algo que ajuda no processamento cerebral. Então, isso aí estaria ligado a essa última teoria aí para explicar a prática de estudos passados. E aí algumas perguntas que os alunos podem fazer. Será que todos esses ensaios que a gente faz em laboratório, eles podem ser aplicados para a sala de aula? Será que tudo isso aí não é um, um trololó é, que serve para fazer uma exposição, mas não vai ajudar a gente? Pois bem, eu peguei aqui um artigo que justamente aplicou isso em sala de aula. Esse trabalho aqui do Kerfoot, ele era um professor da disciplina de urologia de Harvard, tá? então é uma universidade que não dá para dizer que 
é pequena, tá? é uma universidade extremamente importante, e ele constatou uma coisa, que aliás é uma, uma curiosidade, né? todas as escolas de medicina constatam. Os alunos, quando estão tendo técnica cirúrgica, os professores de técnica cirúrgica reclamam que ninguém lembra nada de anatomia, apesar das pessoas terem uma carga de anatomia bastante grande. E aí fica a pergunta, pô caramba, será que esse pessoal não aprendeu nada? Né? Então ele tinha esse problema, então mais uma vez, né? às vezes a gente acha que só nós estamos vivendo certos problemas, mas não, o mundo inteiro está. E o que, que ele fez? Ele fez um trabalho comparando aí estudo massivo com estudo espaçado, tá? usando o conteúdo da disciplina dele e testando os estudantes. Então ele fez um estudo muito próximo do que seria o desenrolar de uma disciplina é, durante um ano letivo. O que, é que ele descobriu? Quando você tem aqui o estudo massivo e o estudo espaçado comparados, né? aqui eu tenho desempenho em testes, é, em um curto espaço de tempo eles têm um desempenho muito parecido. Né? porém, à medida que eu vou caminhando no tempo, a diferença de desempenho entre um e outro ela fica evidente. Esse triângulo preto é o estudo espaçado, e aqui é o estudo massivo. Então, mais uma vez aqui se reforça a questão de que estudo espaçado ele realmente é importantíssimo para longo prazo. E aí algumas perguntas práticas que eu acho que vocês devem estar se fazendo agora. Tá? Primeiro, qual que é o melhor intervalo entre sessões? Ou seja, se eu vou sair aqui dessa exposição é, para tentar estudar, qual que é o intervalo que eu devo usar? Aliás, ainda ligado a isso, quantas sessões eu devo fazer? E por fim, qual que é o período de retenção que eu vou ter? Ou seja, se eu usar um dia, se eu usar uma semana, se eu usar um mês... Qual é o intervalo de retenção ótimo que eu vou ter? Então, essas perguntas aí, né, que são perguntas importantes e práticas, elas são difíceis de responder. Então, esta é a má notícia. Né? Por quê? Porque tem pouquíssimos trabalhos fazendo uso de um intervalo entre as sessões que seja, deixa eu trocar a cor aqui, que seja é, maior do que 24 horas. Tem muito pouco trabalho. E pior ainda, é, o intervalo de retenção, ele geralmente fica em torno de uma semana. Então a gente não consegue avaliar muito bem a, a eficiência dessas coisas no longo prazo. Tem alguns autores que se dedicaram a isso, mas muito poucos. Então isso faz com que a gente não tenha uma resposta precisa e objetiva para essas perguntas. Tá? E aqui eu coloquei para ilustrar alguns trabalhos, esse outro aqui do Cepeda. Tá? em que ele diz literalmente o seguinte, tá? Ó, com base em estudos de curto prazo, não se pode responder com confiança até mesmo perguntas básicas sobre o tempo de aprendizado. Por exemplo, quanto tempo entre as sessões de estudo é apropriado para promover o aprendizado de retenção? Por que, que eu fiz questão de colocar isso? Porque eu, eu tive a curiosidade de olhar no, no YouTube, tem zilhões de vídeos sobre estudos passados. Então é muito curioso, é um assunto que parece que agora virou moda, né? É, mas assim, a gente não tem um dado científico consolidado, consagrado para dizer estude com este intervalo aqui. Isso não existe. Existem muitos dados, muito dado com intervalo muito curto e poucos dados é, com intervalos mais longos. Então o que acontece? A gente não consegue fazer uma sugestão precisa. Esse outro artigo aqui do Anderson diz a mesma coisa. Olha só, o intervalo ótimo, trocar de cor de novo, o intervalo ótimo entre treinos em técnica cirúrgica ainda não foi estabelecido e ainda é motivo de debate. E este outro aqui, tá, que é um outro artigo do Cepeda, ele diz textualmente o seguinte, há pouca base científica para aconselhar como maximizar a retenção em contextos realistas. Então, tudo isso para dizer o seguinte, não acreditem em fórmulas fáceis né, de autoajuda nesses vídeos do YouTube. Por quê? Porque a gente não tem uma base científica é, objetiva e consagrada para dizer qual é o melhor intervalo. O que eu vou procurar fazer aqui, né, então, que a pergunta é, bom, se não tem base, o que a gente faz, então? 
que eu vou procurar fazer aqui é mostrar alguns dados que eu acho que são relativamente representativos e tentar traçar algum tipo de conclusão que possa ajudar vocês. Então, alguns resultados. Esse primeiro aqui do, do Gerber Topino, tá? o que, que ele diz? Quanto mais sessões, melhor para a retenção. Tá? Parece até meio intuitivo. né? Você faz uma, duas sessões, se você fizer três ou quatro, parece que é melhor. Né? Então, o um número maior de sessões parece que ajuda. Esse outro trabalho do Dobson, o que, que ele diz? Quanto maior o intervalo entre as sessões, maior a duração da memória. Ou seja, menor o esquecimento, né? o decaimento da memória. Só que ele diz o seguinte, mas até certo ponto. Aí a gente fala, qual que é esse certo ponto? Ele não diz. Esse trabalho do CP, o que, que ele fez? Olha só, ele trabalhou aqui com estudo distribuído, com intervalo de 24 horas e com intervalo de 10 dias. E ele percebeu que o intervalo de retenção ótimo para 24 horas era 10 dias e o intervalo de retenção ótimo para 10 dias era 168 dias. Então isso aqui vai um pouquinho na linha de que quando eu aumento o intervalo entre as sessões, eu aumento o meu intervalo de retenção. Esse outro trabalho do Kornmeier, ele também trabalhou com alguns intervalos, 7 minutos, 20 minutos e 12 horas. Tá? Quando ele fazia um teste 24 horas depois das sessões, os três se saíam bem. Ó, coloquei aqui, os três se saíam bem. Porém, quando ele usava um intervalo de retenção de 1 a 4 semanas, o, somente o de 12 horas se saía bem. Né? O de 7 minutos e o de 20 minutos não se saíam bem. Então dá para perceber que para eu ter um bom intervalo de retenção, eu preciso ter um bom easy, um bom espaçamento entre as sessões. Aqui nesse outro trabalho do Cepeda, ele trabalhou com 10 minutos, 1 um mês e 6 meses de easy, de intervalo entre sessão. E ele trabalhou com intervalo de retenção longo. Então é um dos poucos trabalhos que a gente tem esse tipo de coisa. Ele trabalhou com 6 meses. E olha só, 10 minutos, nada. Se saiu muito mal. Um mês de intervalo entre sessão foi o melhor resultado. E os 6 meses não se saiu muito bem. Não se saiu tão mal quanto 10 minutos, mas foi bem inferior a um mês. Então, aparentemente, para uma retenção aí de seis meses, um mês foi o melhor intervalo. Nesse outro trabalho aqui do desse Verda Zonk, né, ele usou um espaçamento de algumas horas em um único dia. Então, ele fez algumas sessões durante um dia e espaçou de um dia para o outro em três dias consecutivos. E o resultado em três dias consecutivos foi superior. Então a gente meio que está enxergando o quê? Que talvez o um intervalo de 24 horas seja o um início de um bom intervalo para você ter algum tipo de boa retenção. Tá? Esse trabalho do Jerum, ele usou um dia e uma semana de intervalo entre sessões. Tá? Fez uma avaliação em quatro semanas, então ele está avaliando aí o intervalo de retenção, e olha só, não houve diferença. Então vejam que nem tudo é, são luzes. Né? Nesse caso aqui, não, ele não enxergou diferença entre você fazer um intervalo de 24 horas e de uma semana. Eles deram mais ou menos o mesmo resultado para um intervalo de retenção de quatro semanas. Nesse outro trabalho, o Mitchell, ele usou primeiro a prática de estudo massivo, tá? mais ou menos como se fosse um controle, e duas de estudo distribuído, só que uma com espaçamento de uma semana e uma com espaçamento de um mês. Né? E aí o que, que ele encontrou? Quatro meses depois ele fez uma prova, descobriu que a prática de estudo espaçado era superior a massivo, mas isso já, a gente já sabe, né? mais de 100 anos, mas a o espaçamento de uma semana não foi muito diferente do espaçamento para um mês. Ele não encontrou diferenças de desempenho dos estudantes. Aí, aí começa a ficar difícil, assim, bom, então, afinal, para onde que a gente vai? Esse outro trabalho aqui do Cepeda, ele chegou, acho que em dados interessantes, 
que começam a ajudar um pouco mais a gente. Por quê? Ele trabalhou com um easy de 24 horas e o um intervalo de retenção de uma semana. Então, isso está batendo com alguns resultados anteriores. Trabalhou com um espaçamento de sessão de 11 dias, que teve um intervalo de retenção ótimo de 35 dias. Trabalhou com 21 dias e conseguiu 70 dias de intervalo de retenção. E ele também trabalhou com 21 dias e percebeu que tinha uma boa retenção com 350 dias. Então, olha só, esse intervalo aí de 3 semanas, ele parece que deu um bom resultado de médio e longo prazo aqui. Né? Então, as três semanas está parecendo ser um período interessante aí. Por isso que a gente diz aí que é, cursos e disciplinas que são dados de forma muito concentrada não são uma coisa é, producente. Tá? Isso aí contraria a ciência, porque eu preciso ter algum tipo de espaçamento entre os temas, entre os tópicos, entre as provas, para você ter uma retenção de longo prazo. Então, qual que é a conclusão que a gente chega com todo esse apanhado aí de é, trabalhos? Primeiro, para a gente reter informação de curto prazo, então, por exemplo, alguns dias, daqui uma semana, eu até posso fazer um easy curto. Então, eu posso fazer um easy de 24 horas. Estudo hoje e estudo amanhã de novo. E, provavelmente, com isso, eu consigo ter uma retenção muito boa em uma semana. Tá? Quando eu quero um aprendizado de mais longo prazo, eu tenho que fazer um easy maior. Tá? Só que, como a gente viu, não tem um consenso sobre o limite desse EASY. Então, a gente sabe que tem que fazer alguma coisa maior que 24 horas. Tá? É, a gente viu alguns trabalhos aí que têm bons resultados, outros que não têm resultados tão bons, mas é, espaços de mais de 24 horas parecem redundar num processo mais de longo prazo que, aliás, a gente consegue ver nessa curva aqui. O que o pessoal diz é que a curva entre desempenho e tamanho do intervalo é um U invertido. Então, assim, você vai melhorando o desempenho à medida que você aumenta o Easy, até que chega um ponto que você tem um Easy bem grande e um desempenho ótimo, mas só que aí você começa a aumentar o Easy e começa a decair no desempenho, ó. Então, tem algum ponto ótimo aqui que a gente não consegue definir para todo mundo, para todos os conteúdos ou para todos os contextos. Mas isso parece existir. Então, o que, que a gente pode dizer? Pelo que a gente olha nos trabalhos, é, intervalos de aproximadamente 3, 4 semanas é, se repetem em alguns artigos e parecem ser bons para garantir em torno de um ano de retenção ótima, aparentemente. Tá? Então, seria um intervalo maior que 24 horas, então, portanto, é, ele seria, não seria para um curto prazo, ele seria para um longo prazo, e é algo que, dentro dos trabalhos que foram feitos, né, que praticamente não teve nenhum trabalho que tivesse intervalos de retenção de anos. É muito difícil fazer um trabalho assim, né, porque você acaba perdendo... É, o contato, ou mesmo a, a boa vontade das pessoas que participam desse tipo de pesquisa. Então, não existe nada muito fora ali do que um ano de intervalo de retenção. Então, meio que a gente chega em espaçamentos de três, quatro semanas, aparentemente sendo uma boa pedida para você ter um, uma aprendizagem de longo prazo. E aí, eu acho que, já enganchado nisso, a gente... Tem que fazer algumas interfaces aqui do estudo espaçado com outros temas. A primeira coisa é que, para fazer prática de estudo espaçado, a gente tem que vencer a procrastinação, né? que é aquela, aquele desejo incontrolável de adiar com a barriga o que a gente tem que fazer. Né? É, isso aqui mereceria uma aula, tá? é, seria até interessante como um tema de aula, procrastinação que é alguma coisa que eu acho que todo mundo padece um pouco com alguma coisa. Outra interface que se relaciona com estudos passados é o papel do sono. Eu deixei de falar isso durante a aula, porque isso ia complicar muito a exposição. Mas é, sabe-se que o sono é fundamental para o aprendizado. Então, quando a gente fala de prática de estudos passada e eu uso intervalos de algumas horas durante o período do dia, eu estou tirando o sono de cena. Mas quando eu faço... Prática de estudo espaçada com 
intervalos de 24 horas, 48, uma semana, um mês, eu tenho sono no meio do caminho. Então o sono pode estar tendo um papel muito importante aí na consolidação das memórias. Isso é algo que o livro da Bárbara Oakley ele discute de forma muito interessante. Né? Ele sugere que a gente estude e vá dormir, para que o sono ele ajude a consolidar a memória. Mas aí também, isso é assunto para uma aula inteira, né? fisiologia do sono e aprendizado. Outro aspecto aí relacional da, da prática de estudos passado é com a técnica de recuperação de informação, que aliás é uma das teorias para explicar os estudos passados. Tá? Isto também mereceria uma aula inteira, tá? que é uma outra técnica e que é uma das poucas técnicas que a gente conhece que funcionam para valer, para melhorar o aprendizado, essa recuperação de informação. E, por fim, um outro papel que é o desligamento da mente, é, que o livro da Bárbara Oakley ele também discute. A importância de você se desligar do assunto e deixar sua mente inconsciente trabalhar nele. Tá? Também seria um motivo para uma aula inteira. Afora tudo isso, eu acho que seriam temas interessantes para aulas posteriores, mas aí não estão tão relacionados assim à prática de estudo distribuída. Essa economia de atenção e o excesso de informação que nós estamos vivendo. Eu acho que isto aqui é um problema moderno, moderno mesmo para valer, atual, que a gente está vivendo, todo mundo está vivendo, e eu acho que ninguém sabe muito bem como lidar. Tá? E me incluo nisso, inclusive. E um outro assunto que eu acho muito interessante e que tem a ver com a fisiologia também. Só que aí na fisiologia cerebral associada com a fisiologia do exercício. Tem vários trabalhos dizendo que a prática de exercícios físicos, tanto a aeróbica quanto a musculação, elas interferem aí no sistema nervoso central, de forma a melhorar o aprendizado, a atenção e a memória. Então, isso seria algo interessante, porque é um jeito de colaborar com o aprendizado da gente. A gente tem uma boa qualidade de vida em termos de exercício físico. Com isso, eu encerro aqui essa apresentação. Tá certo? Eu espero que tenha sido útil para fazer vocês refletirem sobre as estratégias de ensino, de estudo que vocês têm, que vocês têm aplicado. Tá ok? Então, por, por, por hoje é só.